Türkiye Tanıtma Platformu'nca hazırlanan Dünya Mirası Türkiye programında yine sizlerle birlikteyiz. Bu hafta çok özel bir konuğumuz var. Biz her hafta aslında bir ilimizi tanıtıyorduk ama bugün nasip oldu. Ee, bu özel konuğumuz da bizim için e, kendi ünvanından kaynaklı aslında. Üç ile hitap ettiği için e, bugün üç ilimizi tanıtmak bizlere nasip olacak ilk defa. Kars Ardağan Ildır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Sayın Doktor Erdoğan Yıldırım program konuğumuz. Hoş geldiniz Erdoğan Hoş Bey. Hoş bulduk. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet yoğun çalışma temposu arasında bizlere de zaman ayırdınız. Katıldınız programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Şeref duyduk. Tabii öncelikle biz Kars Ardağan Ildır illerimizi tanıtacağız ama biz öncelikle Sayın Genel Başkan'ı kısaca bir tanıyalım. O zaman biz Kars Ardağan'ı Iğdır'ı çok anlatacağımız <gülüyor> için kendimizi kısaca anlatalım. Evet. Ben Kars doğumluyum. Ee, tabii doğduktan sonra Ankara'ya yerleşmişiz. Uzun süredir de Ankara'dayız ama hiçbir zaman Kars'tan, Ardahan'dan, Iğdır'dan itibatımızı da kesmedik. Hem ailemiz hem bizler de sürekli her yıl giderek, bazı dönemlerde giderek... Kars'ta, Ardahan'da, Iğdır'da hem akrabalarımızı ziyaret ederek hem şehrin özelliklerini ve güzelliklerini ön tarafa, ön plana çıkarmak için de elimizden gelen gayreti sarf ettik. Biliyorsunuz bizim orası hep göç veren e, illerdir. Üç tane ilimizde. Ama hep söylüyorum Serhat boylarının yiğit evlatlarıdır. Kars Ardahan'ı evet. Her platformda da söylüyorum. Doğduğumuz yer Kars Ardahan'ıdır ama doyduğumuz yer Ankara, İstanbul, İzmit, Hülasa, tüm Türkiye. Kars Ardağan Iğdır'lılar olarak da hem şehirlerimize hem yaşadığımız şehirlere olan görevlerimizi en üst şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çünkü şimdi Ankara'nın atmosferini soluyoruz. Ankara için elimizden ne geliyorsa da en güzelini tüm hemşeriler olarak da yapmaya çalışıyoruz. Burada e, yerleştikten sonra tabii e, aile büyüklerimiz, babam geliyor. <gülüyor> babam geldikten sonra diyen aile fertleriyle beraber... Ticaretle uğraşan bir aileyiz ama bunun yanında STK'lar, Ticaret Odası, diğer sivil toplum kuruluşlarında çeşitli kuruluşlarda hem başkanlıklar hem yönetim kurulu üyelikleri yapan bir ailenin bir evladı olarak biraz daha bu konularda ön planda olan bir kardeşiniz olarak da ben TV6'ya ve size çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Tabii belki de Türkiye'de böyle farklı illerin bir arada toplandığı dernekler federasyonu başka var mı bilmiyorum ama ben... Yok, Türkiye'de e, tekiz. Tek olarak Çünkü biliyorum. Çünkü üç yıl Kars'a bağlıydı. Diğer Kars Ardahan'ıdır biliyorsunuz. 92'de çıkan bir kanunla üç ile bölündük. Kars Ardahan ve Iğdır. Ama biz bölünmedik. Yine aynen böyle devam ediyoruz. Türkiye'de ilkiz. Örnek olmaya da çalışıyoruz. Ben buradan tüm hemşerilerimize... İyi ki varlar diyorum. İyi ki hep beraberiz diyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, daim eylesin diyorum. Başarılarınız daim olur inşallah. Ee, tabii e, üç ili kapsadığı için e, biraz da üç il üzerine muhakkak araştırmalarınız vardır. E, bu illerimizin tanıtımı adına hem Türkiye'de hem yurt dışında e, hedefleriniz vardır, projeleriniz vardır. Ee, tabii sizi takip eden belki binlerce üyeniz de var. Şu anda izliyorlar sizi. Evet. Ee, onlarla ilgili e, öncelikle bu üç ilimizin e, markalaşması yani turizm çeşitlilikleri bakımından. Evet. E, biliyorsunuz bazı unsurlar vardır. Lokomotiftir. İşte bunlardan bir tanesi Kars Ani Ören Yeri. E, Dünya Miras asıl listesinde yani dünya insanların ortak değeri olan bir yer. Doğru. Yani dünya insanlarının e, bir Amerikalı'ya da sorsanız, bir Alman'a da sorsanız, bir Fransa'da da sorsanız orası bizim de yerimiz derler. Aynen. Çünkü bu dünya mirası özelliğine sahip olmak demek bütün dünya insanların ortak değeri, değeri ve ortak sahiplendiği yerlerdir. Ve o bakımdan bir yer. buraların tanıtılması e, hem e, insanların rağbet etmesi bakımından hem turizmsel gelirlerimizin artması bakımından hem de turist sayısına çok büyük etki yapıyor. Çok. Yani ekonomiye de. Ama biz burayı tanıtamazsak e, bu da bizim bir eksikliğimizi Aynen. düşünüyorum. E, tabii bakanlığımızın ve farklı kurumların e, muhakkak gayretleri ellerinden gelen yaptıklarını da şahidiz biliyoruz. E, ancak sivil toplum kuruluşlarla birlikte hareket edip de e, ülkemizi, şehirlerimizi 
markalaştırırsak e, daha büyük kazanımlar elde edebiliriz. Hedeflediğimiz rakamlar var çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız 2025 hedeflerinde 75 milyon gibi bir e, çıtayı yükseltti. Doğru. E, bu 75 milyonun bize ülke olarak getirisi de yaklaşık olarak ortalama söylüyorum bunu 75 milyon dolar gibi turizmden elde ettiğimiz bir gelirdi. Milyar dolar. Yani ben şöyle kısaca bir örnek vereyim. Bizim 2019 yılında Türkiye Tanıtma Platformu olarak ülkemizin tanıtımı adına yaptığımız çalışmalardan elde edilen gelir sadece bizim çalışmamızla 5 milyar dolar. Yani bu bir STK içinde aslında e, çok, çok önemli bir rakam. Bir rakam. Çok ciddi bir Biz rakam. Çok ciddi onun bir katma değer. onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Çok ciddi Ama bir katma hiçbir zaman biz dedik ki durmak yok yola devam. Her zaman için daha iyisini daha çoğunu yapmamız gerekiyor bu ülke için. Çünkü buna müsait bir ülkeyiz. İsterseniz öncelikle ani ören yerinden başlayalım. Çünkü o bizim lokomotif e, tanıtımımız bugün. E, böyle bir i̇nşallah ünvana... süremiz yeter. Yetmezse başka bir programda <gülüyor> inşallah yine bir araya i̇nşallah, geliriz. Inşallah. Ama o kadar güzel özetlediniz ki herhalde bitti e, sorunuz. Ani'den başlayacağız. Ani'den başlıyoruz. başlıyoruz. E, tabii Ani'de e, Kars'ta olmasından dolayı Kars bir dünya miras şehri. Tabii. E, siz de bir Kars'ta olarak Tabii ki biz Ardahan ve Iğdır'ı ayrı tutmuyoruz. Aynen beraber. Çünkü e, biliyorsunuz biraz <gülüyor> ayrı tuttuğunuz zaman evet. e, size derler ya başkanım e, bizi niye ayrı tuttunuz bu kadar derler. Hepsi, hepsi beraber bir ve beraber. Çünkü şimdi bizim tabii ona da geleceğiz. Gazilik ünvanına da geleceğiz. Kars Ardahan Iğdır'ın aslında o gazilik ünvanı tamam Kars olarak şey yapılıyor ama onu da ona da geleceğiz ama öncelikle bir e, Ani'den başlayalım. Şimdi Ani Ören yeri tabii ee, söylediğiniz dünya mirası bir kere UNESCO'da tüm dünya e, tarafından tanınan ve bilinen bir yer. Tarih boyunca da hem Kars bir kapı olma özelliğiyle Orta Asya'dan ve diğer taraftan gelen e, yapıların oradan geçerek Anadolu'ya yayılmalarının e, kapısıdır, e, anahtarıdır. Ani ören yeri büyük şehirdir. Ani büyük şehirdir tarihte. Çünkü Nereden anlıyoruz? Şimdi bile gezdiğinizde göreceksiniz ki hayretler içinde kalacaksınız. İş merkezlerine kadar, oradaki sosyal donatlara kadar. Orada mesela ilk Menüçer Camii. Türklerin ilk camisi orada. İslami simgelerden bir Tabii, tanesi. Tabii, İslami simgelerden bir tanesidir. Kiliseler, mesela küçük şehirlerde kilise yapılır. Sinagoglar yapılır. Büyük şehirlerde katedraller yapılır. En büyük katedralardan bir tanesi de Ani Ören yerindedir. Başkenttir çünkü Ani. Birçok medeniyete başkentlik yapmıştır. Ani daha iyi yerlerde olmalı. Çünkü ben buradan bakanlarımıza, bölge milletvekillerimize, valilerimize teşekkür ediyorum. Turizm bakanımıza da teşekkür ediyorum. Bizim tabii STK'lar olarak bunları en iyi şekilde tanımak ve tanıtmak gibi bir görevimiz de var. Dilimizin döndüğü kadarıyla. Ama bunu bir kültür elçisi olarak biraz önce anlattınız. Mesela ben TÜTAP'ın bu kadar ciddi bir anlamda bir katma değer oluşturduğunu şimdi sizden öğreniyorum. Yani 5 milyar dolar demek çok ciddi bir rakam. Bunun çarpanlarını koyduğunuz zaman daha farklı bir noktaya gidecek. Onun için bu konu için de size teşekkür ediyorum. Siz de ayrıca Türkiye'nin kültür ve turizm elçisi oldunuz. Biraz daha bu konuda yükünüz ağırlaştı. Evet. Ben bu konuda da sizi tebrik ediyorum. Ben ben de teşekkür ederim. Layık gördükleri için başta size, yönetiminize çok çok teşekkür ediyorum. Elimizin, dilimizin döndüğü kadarıyla da biz hem Kars'ımıza, Ardahan'ımıza, Iğdır'ımızı tanıtacağız. Hem tüm Türkiye'mizi tanıtacağız. Çünkü Kars Ardahan dediğiniz vakit tüm 81 ile yayılmış bir organizasyon aslında. Yalnızca Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa değil. Manisa'ya gidin orada, Muğla'ya gidin orada, Kayseri'ye gidin orada. Benim kendi akrabalarım, amca çocuklarım Kayseri'de mesela. Sivas'a gidin orada. Niye? Hakikaten ciddi bir medeniyetin yatağı Kars Ardahan'ıdır. Bunu da nereden görüyoruz? Ani'den görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? Ebu Hasan Harakani Hazretlerinden görüyoruz. Ebu Hasan Hani derken Ebu Hasan Harakani ile burada... Ee, söz etmeden geçemeyiz. Çünkü Evliya Cami dediğiniz zaman, Ebu Hasan Harakani Hazretleri dediğiniz zaman Kars'ın manevi tapusu da Ebu Hasan Harakani Hazretlerindedir. Gelip Ani'nin ve Kars'ın fethinde e, orada savaşıp orada şehit olan Ebu Hasan Harakani Hazretleridir. Ve şu anda da kabri Kars merkezde Evliya Cami'dedir. Evet. Orada biraz önce Ani dedik. Hakikaten Ani'ye o kadar gelen var ki çünkü Büyük bir özlem ve hasret var. Görmek istiyorlar. Dünya yüzünde bu kadar büyük başkentlerin sayısı azdır. 
Tabii başkent deyince e, o dönemin başkentlerinde tabii. tabii nüfus oranlı bakımından bugünkü başkentlerle karıştırmamak gerekiyor. Tabii tabii tabii. O güne baktığınız zaman çok önemli bir toplanma merkezidir. Hani orada iş merkezinden tutun tüm sosyal donatlara kadar insanların yaşayabileceği orada hem Müslümanların hem gayrimüslimlerin Orada da kiliseler var, sinagoglar var, katedraller var. Çünkü bir sürü medeniyet orada yaşamış. Bizim bunlara sahip çıkıp en iyi şekilde tanıtmamız lazım. Çünkü bizim bir mottomuz var. Kars Ardağanı'dır federasyonu olarak. Beşte. Bunu her zaman söylüyoruz. Bizim bölgemiz için. İnanç turizmi, tarih turizmi, kültür turizmi, kış turizmi, yayla turizmi. Bu beşte bizim şehirlerimizin aslında çok kıymetli değerleri. Bunu en iyi şekilde eğer değerlendirirsek... Hakikaten çok ciddi işler yapmış oluruz. Evet. Bunun yanında teşvik yasaları. Biz mesela birazdan ona geçeceğiz ama başka sorular herhalde gelecek. Ama tabii tabii. Ani, ani mesela bu inanç turizmleri içinde, tarih turizmi içinde çok önemli. Çünkü gelen gayrimüslim insanlar, gelen Hristiyanlar, Katolikler gelip orada hem işte oradaki şeyleri, tarihleri gezerek de hem inanç turizmi olarak hem tarih turizmi olarak oraya bir gelir bırakıyor. Yani bir, bir, bir harcama yapıyorlar. Ya bu çok önemli. Kesinlikle. İnsanların orada bir günde değil birkaç günde nasıl misafir ederiz diye bunu düşünmek zorundayız. Turizm dediniz. Yani burada çok önemli. En büyük gelirler artık turizmde. Çok önemli. Ne oluyor? Geliyorsunuz yalnızca yatma ücreti ödemiyorsunuz. Yeme, içme, gezme, alışveriş. Her şey bunların hepsi peşin. Bir asgari ücretlinin bıraktığı şehre bıraktığı paradan daha çok parayı siz oraya ne yapıyorsunuz? O illerimize bırakmış oluyorsunuz. Katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Onun için Ani'yi çok iyi tanımak lazım. Ani'yi biraz daha farklı bir lokasyona koyup orada yaşlısıyla, genciyle gelenlerin orayı çünkü çok büyük bir yer. Yani böyle yaya gezmek de zor. Şimdi Onun onu için... da aslında bir vesileyle aslında siz açtınız konuyu. Ziyarete giden yerli yabancı turistlerin merak ettiği yani Ani'yi belki şey gibi görüyorlar. Hani biz gideriz, bir yarım saat içinde gezer, çıkarız. Aslında Tabii. öyle değil. Ee, hani şu anda alan olarak da en büyük dünya miras alanı aslında. Aynen. O bakımdan oraya gidecekleri zaman tamamen bir günlerini oraya ayırmaları gerekiyor. En az bir günlerini ayırsınlar. Şimdi bilmiyorum son çünkü. zamanda işte içeride bir araç e, temini yapılmış. İşte bir takım e, tu, yani yaşlı turistler için Bagi özellikle. Bagi dediğimiz ama, araçlarımız e, olması lazım. Ama isteyen tabii yaya da gezebiliyor. Yaya da gezebiliyor ama golf araçlarıyla da gezdirmek lazım. Öyle Çünkü bir kolaylık yaşlısı da geliyor, evet. hastası geliyor, engellisi geliyor. Bunun için bu hizmeti vermek zorundayız orada. Onların bazı oradaki yiyecek içecek hizmetlerini vermek lazım. Çünkü herkes geliyor. Orada yoruluyor. Bir şeyler içecek, bir şeyler yiyecek. Gezemiyorsa bagisine binecek. Sembolik bir rakam alın. İnsanlar da rahat etsinler. Her tarafı gezsinler. Mesela bizim şöyle, biz eskiden bunu tabii bunu çok şey olarak söylemiyorum ama ya böyle gıpta ederdik. Yabancı gelince atıyorum bir Efes'i görünce, bir Ani'yi görünce oradan bir gün çıkmazdı. Ama bir şöyle bir bakıp ya ne güzel taşlarmış falan deyip veya başka evet. bir şekilde hemen böyle çünkü niye? Bizde olduğu için hemen böyle üstün körü bakalım çıkalım. Böyle değil. Neler olduğunu, orada ne yaşanmışlar, yaşanmışlıklar var, neler olmuş bunların hepsini bilerek gezmek kadar güzel bir şey yok. Menüşer Camii mesela ilk e, Türklerin camisi, ibadethanesi evet. burada. Bu çok önemli. Yani bunun tarihini bilerek gezerseniz daha kıymetli olacak. Onun için hani bizim için önemli, Karsardağ'ın için önemli. Onu bırakın. Dünya için önemli. Biraz önce söylediniz. Yalnızca bu iller için değil. Başta Türkiye daha sonra dünya için önemli. Çünkü ne yaptı? UNESCO bunu bizi tarih listeye aldı ve tüm dünyada artık ani biliniyor. Evet. O da bizde. O noktada Çok şükür. biz 2016 yılında bu ünvanı kazandık. Bizim ülkemiz adına gurur verici bir durum bu. Fakat o yılın bir şanssızlığı biliyorsunuz 2016 yılında hain darbe girişiminden sonra medya olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, işte yerel yönetimler olsun bu konuda çok yeterince annenin UNESCO'ya kazandırıldığını haber yapmadılar. Ee, yani o yoğunluktan kaynaklı, o sıkıntılardan, o süreçlerden dolayı e, öyle bir talihsizlik yaşadı. Ama biz zaman içerisinde Dünya Miras Türkiye projesinde anne ören yerinin tanıtımlarını elimizden geldiği kadar biz Türkiye Tanıtma Platformu olarak bakanlığımıza da bu konuda çok büyük destekler veriyoruz. Ee, yayınlamış olduğumuz hem 2400 tane film teslimatı yaptık hem de şu anda hazırladığımız kısa filmler hem Türkiye'de hem de yurt dışında yayınlanacak. Ne güzel. Bu da bu yerlerimizin Türkçe, İngilizce ve farklı dillerde 
özellikle Avrupa, Afrika, Kafkaslar ve Balkanlarda yoğun bir tanıtım çalışması yapmaktayız, yürütmekteyiz. Tabii burada sadece bizlerin bu konuda duyarlı olması değil, hep birlikte bunu başarabiliriz. Yani birlikten güç doğar. Biz yeri geldiği zaman yeri güç olabiliyoruz. Bu anlamda da ülkemizin tanıtımı bir sosyal sorumluluktur aslında. İsterseniz Karslı, Azerbaycan kökenli ama Karslı bir sanatçımız var. Tamer Karadağlı. Evet, Siz de çok buradan selam ediyoruz Tamer Bey'e. Hakikaten Tamer, çok koşturuyor Tamer ama. Tamer Karadağlı ben zaman zaman program içerisinde sürekli onun bizim için yaptığı tanıtım çalışmalarını, filmlerini de kısa filmleri de yayınlıyoruz. Ee, çok teşekkür ederim. Çok duyarlı, çok, çok milli var. duygulara teşekkür, sahip bir insan. Çok, çok, çok ee, o bakımdan ediyoruz. bize de çok büyük katkıları var. Hem kültür ve sanat kurulumuzda kendisi. İsterseniz onunla ilgili hazırladığımız kısa VTL'lerimiz var. Onları birlikte izleyelim. Tamam olur. Türkiye dünyada birinci. Ülkemizi yeterince tanıyor muyuz? Sanıyorum ki yeterince tanımıyoruz. Ama tanımamız lazım. Ben seyahat etmeyi çok seven biriyim. Dünyada birçok yere gittim. Ve seyahatlerimin en güzel kısmı ülkeme döndüğüm zamanki kısım. Çünkü şuna inanıyorum ki gezip gördüğüm ülkeler arasında en beğendiğim ülke kendi ülkem oldu. Türkiye'yi tanıyalım ve tanıtalım. Hi. My name is Mike Mitchell. I'm a Scottish and American actor working in Hollywood films. My wife and I feel that Turkey has become our second home. Turkey's natural beauty, as well as the historical and cultural wealth, has impressed us and overwhelmed. Yok böyle bir sevda, yok böyle bir aşk. Vatanım, toprağım, Türkiye'm benim. Bir öbür aşkınla yanayım bırak. Vatanım, toprağım, Türkiye'm benim. Türkiye'nin tanıtımı çok önemli. Dünya yüzünde bizim ülkemiz kadar güzel, medeniyetler beşi olan başka bir ülke yok. Öncelikle ülkemizi tanıyalım ve tanıtalım. Türkiye sevdasına bir yürekli siz katın. Türkiye'nin saygınlığı turizmin yaygınlığı ile artar. Türkiye dünyada birinci. Gittikçe bilinçleniyoruz. Teşekkür ederim Tutap. Ben de sizlerle beraberim. Hep beraber en iyisini yapacağız. Kendimizi daha iyi ifade edeceğiz. Berhudar olun. Türkiye, UNESCO'da tescilli dünya miras unsurları bakımından en zengin ülkeler arasındadır. Ülkemizin miras alanındaki tarihi ve kültürel öneme sahip bu unsurlarımızı korumadaki başarısı tüm dünyaya örnek olmaktadır. Dünya miras alanlarımıza sahip şehirlerimizin yanı sıra insanlığın ortak değeri olan bu unsurlarımızı tanıtmadaki başarımız Türkiye'mizin vizyonuna ve marka değerine de pozitif katkı sunacaktır. Ülkesine sevdalı her vatandaşımızın bu alanları tanımaları ve bilgilenmeleri uluslararası alandaki yürütmekte olan tanıtım çalışmalarına destek olacaktır. Türkiye'mizi tanıyalım, dünyaya tanıtalım. Bu çalışmalarımıza destek olan, katkı sunan tüm sanatçılarımıza, başta Orhan Gencebay, Tamer Karadağlı, Ahmet Selçuk İlkan, Esat Kabaklı, Yusuf Güney, daha birçok sanatçımız bu çağrımıza kulak verip projemiz içerisinde yer alacaklar. Ben şimdiden katılacak tüm sanatçılarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 
E, çünkü sanatçılarımızın vereceği küçücük mesajlar bile milyonlarca insanı etkileyebiliyor. O yüzden de sanatçılarımızın bu projeler içerisinde yer alması büyük önem arz ediyor. Türkiye sevdasına bir yürekle siz katın diyoruz. Evet başkanım. Sizler çok güzel. E, e, tabii, tabii ki hem Tamer Karadağlı hem diğer e, Orhan Bey, Selçuk Bey e, çok güzel ifade etmişler. Tabii tutak burada güzel noktalara değiniyor. İnşallah bundan sonra biz de e, daha duyarlı, daha farklı hareket ederiz. E, tabii hemşerimiz olarak da biz Tamer Bey'le de hakikaten böyle gurur duyuyoruz. Evet. Koşturuyorlar. Evet. Bence herkesin yapması lazım. O da her zaman zaten e, Kars'tan özellikle çok bahseder. Aynen. E, Azerbaycan'dan e, göç eden bir evet. aile ama tabii Kars'ı her zaman için kendi şehri olarak, kendi doğduğu yer olarak e, sürekli lanse ediyor. Aynen, aynen. E, o yüzden de ben tekrar teşekkür ediyorum kendilerine. Şimdi e, Iğdır'dan biraz bahsedelim. Yani şöyle Kars'ı biraz daha böyle tabii ben hani e, turizm ve e, rehberlerimiz için de çok karışmamakla beraber en azından Kars'ı bitirmeden önce Kars'ta gezilecek bazı yerlerimizi, hem şehitlerimizi, hem sarı kamışımızı, ondan da çok kısa Şimdi, bahsedip ondan sonra Ardahan ve Iğdır'a geçelim. Başkanım şöyle diyelim mi? Aslında yakın tarihimize kadar Ardahan ve Iğdır da zaten Kars'ın ilçeleriydi. Yani biz ya hep bütün olarak gördüğümüz aynen, için... Aynen, bütün olarak hepsini e, anlatırım ben. Biz aslında biraz harmanlama yaptık. Aynen. Yani tanıtırken çok ayırmak da istemiyoruz ama... Aynen. Ee, tabii il olarak e, isimleri zikrettiğimiz için tabii. burada e, benim notlarımda böyle biraz karışıklık oldu. Yani karışık derken karma şeklinde Aynen. gidelim dedik. Daha iyi olmuş. Ama siz nasıl arzu ediyorsanız bugün... Ya böyle e, hem Kars'ı hem Ardahan'ı zaten hepsini geldiğiniz zaman bu üç destinasyonu zaten hı hı. görmeden gitmesinler Kesinlikle. insanlar. Ee, yani buradan Karadeniz'e de açılacak şimdi o tünel açılıyor. Hı hı. Yani o destinasyon. Mesela Karadeniz'e gelen o destinasyonla oradaki şeyle aşağı inemiyordu. Şimdi o tünelin açılmasıyla hem kara trafiği de hem turizmcilerin trafiği de daha rahat olacak. Evet. Ve oradan hemen aşağıya gelecekler. Kars Ardahan'ı Iğdır'ı da gezecekler. Belki Ağrı'ya da uğrayacaklar. Orada böyle bir tur yapacaklar. Çünkü hakikaten medeniyet buralarda. Kars Ardahan'da Iğdır'da. Karadeniz'e gelen de görecek. Kars Ardahan'ı Iğdır'a gelen belki oradan çıkacak. Karadeniz'e İshakpaşa de gelecek. İshakpaşa Sarayı'na gidecek. Tabii İshakpaşa Sarayı'na gidecek. Ahmet Haniye gidecek evet, Iğdır'da. Evet, evet. Bunların hepsini söyleyeceğiz. Mesela hemen kısa kısa böyle şey yapalım. Tabii Kars'ın İsterseniz kalesi. hemen Kars'a dönelim. Sarıkamış Kars e, Kayak Merkezi ile işte Katerina Köşkü'nden bahsedelim. Onların mesela Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Sarıkamış şehitlerimize ve tüm şehitlerimize. Ben bunları bütün şehitlerimize rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Abi. Onlar olmasaydı biz belki bu vatanda bu kadar rahat olamayacak. Böyle güzel bir vatanı bıraktıkları için de onlara da çok çok teşekkür ediyorum. Rahmet ve minnetle zaman anlıyoruz tüm şehitlerimiz. Çünkü Sarıkamış Çanakkale'nin altyapısıdır. Biz hep söylüyoruz bunu. Her ay Ocak ayında çünkü 24 Aralık'tan başlayıp 7 Ocak'a kadar süren orada bir savaş var. Donarak değil. Düşmanla da savaşarak tabii bir taraftan iklim şartlarıyla devam eden sıkıntılar, bir taraftan da düşmanın Rusların ve diğerlerinin birleşmesiyle beraber Ermenilerin oradaki diğer e, savaş unsurlarının e, bastırmış olduğu e, bir şey var, bölge var burada da biliyorsunuz. Bununla beraber de orada kahramanlıklar var. Bu kahramanlıklarla beraber bence Çanakkale daha farklıca. Tabii Yüce Rabbimin burada büyük desteği var. Yani o hem Sarıkamış'ta hem Çanakkale'de. Ya bunun için Yüce Rabbime binlerce şükürler olsun. Böyle güzel bir memleketi de bize bıraktıkları için tüm şehitlerimize rahmet, şehitlerimize rahmet ve minnetle anıyoruz. Evet. Sarıkamış'ın hem şehitleri hem kayak merkezi çok çok önemli. Evet. Dünyada iki tane kristal özelliğinde kar var. Bunlardan bir tanesi Sarıkamış'ta, bir tanesi de Alpler'de. Hem kaymaya çok elverişli, Böyle bir baktığınızda güneş hafif vurduğunda böyle parın parı, pırlanta gibi parlayan bir karımız var. Onun için bunu çok iyi tanıtmamız lazım. Bu bölgenin hakikaten hani bazen soğuktan imtina eden insanlar var ama bu soğuk bizim özelliğimiz ve güzelliğimiz. Büyük bir nimet. Onun için bunu da çok iyi değerlendirmek lazım. Kaymaya gelenler o kadar rahat hemen oraya intikal edecekler ki buradan Kars'a biniyorsunuz bir saat 20 dakika sonra Kars'a iniyorsunuz. 40 dakika sonra kayak merkezinde oluyorsunuz. Sarıkamış'ta Kars'ın arası 40 dakika. Çamların arasından kayarak, o güzelliklerin arasında kayarak ve çok rahat kayarak hem acemi pistlerimiz hem diğer pistlerimizin çok güzel, pistlerimiz çok güzel. Onun için 
buradan kış kış için şimdiden yerlerini ayırsın diyoruz. Yani kayaya gelen insanlar ben de kayıyorum çünkü her karısı muhakkak Ardahanlı, evet. Iğdırlı kaymayı biliyor. Onun için orada kar var. Şimdiden yerlerinizi ayırın. Çünkü böyle özellikle güzel bir yerde kaymak çok çok önemli. Ondan sonra kalemiz çok önemli. Kars kalemiz çok önemli. Taş köprümüz var. Evliya Cami dedik. Ebu Nasen Harekani Hazretleri. Kümbet Camimiz. Çıldır Gölü'nün bir kısmı Kars'ta, bir kısmı Ardahan'da. Ardahan'da mesela Şeytan Kalesi var. Çok çok önemli bir kale orada da. Ardahan Kalemiz var. Kur'an Ehrimiz var. Çok önemli. Ardahan içinden böyle kıvrıla kıvrıla gider. Çok önemlidir. Damal mesela çok önemli. Atatürk Süliyeti'nin her sene e, o tarihte. Daha birkaç gün önce e, tam net olarak gözüktüğüne dair haberler Tabii, yapıldı Haziran'ın zaten. sonu, Temmuz'un başlarında işte tam böyle şey yap. Ya Bunlar çok çok önemli bu özellikler. Mesela aşıklarımız bizim çok önemli değerlerimiz. Mesela Çıldır'da Aşık Şenlik Baba. Onun için çok önemli bir halk ozanıdır. Rahmetli Allah rahmet eylesin hepsine. Murat Çobanoğlu, Şeref Taşlıoba. Nice aşıklarımız vardır. Ben çünkü şimdi devletin sanatçıları var, devletin aşıkları var. Şey, aşıkları da olsun. Çünkü hakikaten e, irticalen söyledikleri için o an bu çok önemlidir. Playback'ten, prontordan değil. Direkt gönlünden ve yüreğinden geçenleri o an aktarır size. Evet. Onun için aşıklara çok önem veriyoruz. Kars Ardahan'ıdır federasyon olarak. Aşıklar günümüzü yapıyoruz, sempozyumlarımızı yapıyoruz, tanıtım günlerimiz var. Bunları da birazdan da konuşacağız herhalde. Tabii geleceğiz ben o tarafa. özellikle not aldım. Ankara'da geleceğiz. düzenlenen Mesela etkinlikler. Mesela geldiklerinde peynir müzemizi muhakkak gelsin, gelsinler Kars'ta. Iğdır'da şehitlik anıtını, soykırım anıtını gelsinler. Ahmeti Hani'yi gelsinler. Oradan gelsinler. İshak Paşa Sarayı'na çok yakın. Oradan Ağrı Dağı'nın Ağrı Dağı yarısı neredeyse Iğdır'dadır. Bir kısmı Ağrı'ya bakar. Bir kısmı Iğdır'a bakar, Tabii, Kars'a bakar. Zaten algı yani, olarak genelde hani Arda, Arda diye bilinir ama aslında yüzde altmışlık kısmı tabi, Iğdır'a bakıyor. Yüzde kırklık kısmı Doğu Beyazıt. Aynen. Yani İshak Paşa Sarayı da zaten Doğu Aynen, Beyazıt, oraya Dağ Meydanı Türbesi. Oraya bakar. Mesela Susuz Selalemiz yapıldı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Belediye başkanına da çok teşekkür ediyorum. Valimize de milletvekillerine çok güzel oldu orası. Kanlı tabliyamız yapıldı mesela. Muhakkak gezmeleri lazım. Çocuklarımızın hepsini götürüp gösterelim. Orada o mezalimi bizim hakikaten neler yaşadığımızı 43 yıl. Çünkü orada bir Rus esareti vardı, savaşı vardı orada. Ama ne yaptık? Bir karış toprağımızı vermedik. Biz böyle bir medeniyetin, böyle bir şeyin evlatlarıyız. Onun için yurt vermeyiz düşmana diyor Aşık Şenlik. Bizim kendi hakikaten... Orada gelip gördüklerinde o kadar duygulanacaklar ki, o kadar bilgilenecekler ki ve ülkemize daha çok sahip çıkacağız. Orayı gezip görsünler lütfen. Yani bizleri de ulaşsınlar. Mesela Doğu Ekspresimiz var. Çok önemli. Acayip bir şey oldu Doğu evet. Ekspresi. Yer bulamıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Doğu Ekspresi yanca Kars'a götürmüyor. Kars'a götürürken birçok ili de gezerek gidiyorsunuz. Oradaki o ne yaşanmışlıklar var. Onların hepsini görüyorsunuz. Tarihi görüyorsunuz. Turizm amaçlı yapılan seyahat var. Normal seyahat var. Onun için onu da çok iyi değerlendirsinler. Mesela Koçbaşı mezarlarımız var. Ee, Iğdır'da da. Tuz, mağara, tuz mağaramız var. Çok çok önemli. Aslında bunu çok iyi şey yapmamız lazım. Ee, değerlendirmemiz lazım. Belediye başkanımıza teşekkür ediyorum ben buradan. Ee, Tuzluca Belediye Başkanımıza. Çok da emeği vardır orada. Ondan sonra şey... Iğdır'da şey Türkler anıtımız vardır. Soykırı soykırımı anıtımız vardır. E tabi Kayseri'de söylemeden geçemeyiz. Kazmanımızın uzun elmamızı söylemeden geçemeyiz. Melekli'nin şalak kavunu. Tabi. Onu onu geçemeyiz. Ondan sonra Balık Gölümüzü geçemeyiz. Tuzluca tuz mağaralarımızı çünkü tuz mağaraları hakikaten tedavi amaçlı. Ben Nahçıvan'a gittim. Orada da gördüm. Ya tamamen tedavi amaçlı kullanıyor. O kadar gelen var ki ve bizden daha küçük neredeyse. Tuzluca, tuz mağaralarından daha küçük. Onun için ben buradan sesleniyorum. Lütfen Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı'na, tüm kurum ve kuruluşlar, ilintili olan tüm kurum ve kuruluşlara daha çok lütfen Tuzluca mağaramıza değer verelim. Orayı biraz daha tanıtalım. İnsanları oraya getirelim. Kars'a, Ardahan'a, Iğdır'a gelmişken hem özelliklerimizi hem güzelliklerimizi hem de sağlık anlamında olacak Tuzluca mağaramızı muhakkak ziyaret etsinler. Evet. Ee, Nahçıvan deyince 
Ben bundan 3 ay önce Nahçı, Bakü'ye gittim. Bakü'den Nahçıvan'a geldim. Nahçıvan'dan da Doğu Beyazıt, İshak Paşa Sarayı'na Iğdır'dan geçtik. Orada arkadaşlar tabii bildiğim bir şey ama özellikle bir yerde durdular. Dediler ki şu anda 4 ülkeyi görüyorsun. Tabii. Yani öyle bir özelliği var. Yani Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Nahçıvan, Gürc Gürcistan e, Türkiye dediğin Tabii. zaman böyle dört ülke e, hemen şöyle bir dönersen 360 derece görebiliyorsun. Doğru. Böyle bir özelliğe sahip. Doğru. Evet. Yani gerçekten çok değerli yerler. E, şimdi başkanım isterseniz bu biraz önce bahsettiniz ama e, yöresel lezzetlerin e, sunulduğu bir Tabii. Ankara'da Kars, Ardağan, Iğdır etkinlikleri, tanıtım günleri e, organize ediliyor. E, siz bu organizasyon neresindesiniz e, ve bu önümüzdeki düzenlenecek etkinlik ne zaman? Onu da buradan duyurusunu yapalım. E, biz tam içindeyiz. <gülüyor> <gülüyor> Kars, Ardağan, Iğdır olarak, federasyon olarak tam içindeyiz. Çünkü Türkiye'de ilk Kars, Ardağan, Iğdır tanıtım günlerini yapan e, il olarak Ankara ve Kars Ardağan Iğdır Dernekler Federasyonu olarak yönetim kuruluma buradan dernek başkanlarına, emeği geçen valilerimize, çünkü paydaşlarımız çok, evet. kaymakamlarımıza, belediye başkanlarımıza, ticaret odaları, esnaf odaları, turizm derneği başkanımıza, buradan tüm müdürlerimize, hepsine çok çok teşekkür ediyorum. Buradan turizm derneği başkan, şey, e, il müdürlerimize hakikaten hepsine çok çok ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hayrettin Bey'den, Uğur Bey'e, oradan... Ender Bey'e, oradan Turizm Derneği Başkanımız Halit Bey'e hepsinin çok emeği var. Ama ilki yapmak her zaman zordur. Dedik ki yapacağız. Ha, eksiklerimizi görerek de yapacağız dedik. İyi ki yapmışız. Tüm Türkiye'ye mal oldu. Kart şimdi Ankara'da Kaç o kadar devam ediyor? O kadar yaklaşık 10 yıldır devam on yıldır. ediyoruz. Evet. O ilkini 2013'te yaptık. 10 yıldır devam ediyoruz. Ve tüm Türkiye'ye yayıldı. İllerimiz de yapmaya başladı. Bursa'dan, İzmir'den, işte oradaki federasyonlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz yapmaya başladı. Yine en yakın zamanda yapacağız. Zaten yine yöresel ürünler olarak yapacağız. Ve tanıtım günleri olarak da yapacağız. Büyük bir ihtimal yine Ekim'de olacak. Yine ondan önce de belki şöyle, Ankara'da bir kere yapınca belki yetmiyor diyorlar bize. Diğer hemşeri grupları da. İşte bir tanesini Çankaya bölgesinde yapalım diyoruz. Bir tanesini yöresel ve tanıtım olarak. Bir tanesini Sincan bölgemizde etime süt Sincan ve o tarafı toparlasın. Bir tanesini Keçiören, bir tanesi Mamak'ta böyle dağıtarak böyle her ay bir tanesini yapmayı düşünüyoruz. Eğer e, başarabilirsek böyle bir şey de yaparak. Çünkü insanlar hakikaten bekliyorlar. Hem kültürümüzü merak ediyorlar, hem tarihimizi merak ediyorlar, hem yöresel ürünleri, kazımızı, çeçilimizi, peynirimizi, lavaşımızı, gravyerimizi, pitimizi, bunların hepsini, kavurmamızı, hepsini merak ediyorlar. Gel, gelip hem tatmak istiyorlar. Size tabii hepsi oradan geliyor. E tabii hepsi oradan. Organik, tamamen orijinal. Hepsi Kars'tan, Ardahan, Iğdır'dan gelir. Kaysımızı, ondan sonra patlıcan reçelimizi, e şimdi başkanım, Kays'ı kolonyamızı, Iğdır'dan. Şimdi buradaki Iğdır'dan. Ankara'da yaşayan e, diğer, yani illa Kars, Iğdır, Ardahan olmasına gerek yok. Başka vatandaşlarımız da e, biz bu ürünleri almak istiyoruz dedikleri zaman... <gülüyor> Ee, nasıl ulaşacaklar? Size mi ulaşsınlar? Tabii tabii. Biz hani burada isim vermek <gülüyor> de şey olur ama <gülüyor> lütfen federasyona ulaşsınlar. Burada Kars Ardağan Iğdır ürünlerini satan hemşerilerimiz var. Oradan da temin edebilirler. Hı -hı. Ama hepsini kömmesinden kaysısına, ezmesinden e, atıyorum lavaşına, kazına, ne varsa pitisine hepsini burada görecek. Etinden işte ca kebabına kadar hepsini yapıyor. Çünkü bizim orada et, süt ürünleri Ondan sonra e, endemik bitki olarak çok önemli biliyorsunuz. Zaten bizim o gravyerimizin, kaşarımızın, o peynirimizin, işte o hayvanların yayıl yayılım dediğimiz yayıldıklarında 3000 çeşit şeyden balımız mesela. Evet. Ne yapacak? Oradaki o bütün şeylerden alıyor ve geliyor balını yapıyor. Kars'ın balın merkezi Ardahan. Ardahan mı? Kars'la Ardahan. Kars'tır. Hmm. Balın merkezi Ardahan'dır. Kaşar. İkisi beraberdir zaten. Kaşar da öyledir. Ya bunların tabii hep Kars olduğu için hmm. Kars şey yapar ama Ardahan'la Kars bu işin şeyidir. Hmm. Iğdır'da da Kays'ı ondan sonra kırmızı şey elmamız ve orada atıyorum eskiden neredeyse pamuk bile yetiştirilirmiş. Iğdır Kays'ı çok meşhur zaten. Çok yani Iğdır. Her i̇şte yerde mesela bulunuyor. artık yavaş yavaş gelmeye başladı. Ve hemen gelince de hemen tüketiyoruz. Çok çabuk bitiyor. Kayseri'yle o... kıskanıyor mu? <gülüyor> ya, şey, Malatyalılar. Malatyalılar pardon. şöyle şekerpare onlar bizim kayısımız daha iridir. Hem Iğdır'ın hem Kağızman'ın. Mesela şimdi Kağızman da gelecek. 
Türkiye'de tek uzun elma Kazman'da yetişir. Mesela aldık Ankara'da yetiştirmeye çalıştık o fideyi. Başka yerlerde olmadı. Mesela bu tanıtım günlerini ve e, yöresel ürünleri yaptığımızda orada bunların hepsini ikram et. Ketemizi mesela, bişimizi çok önemlidir mesela. Bunların hepsini ne yapıyoruz? Orada ikram ediyoruz. Yani gelen biz konak deriz misafirlere. Gelenler orada konak ederiz. Oradan da ikramlarımızı yaparak hem gülerek, eğlenerek, halayımızı çekerek, ondan sonra Kafkas oyunlarımızı oynayarak, orada aşıklarımızı dinleyerek, çünkü kültürümüz çok çeşitlilik arz ediyor orada. Bunların hepsini mix ederek orada gelen e, insanların hepsine en iyi şekilde tanıtmaya Peki, çalışıyoruz. O günlerin dışında da sizin e, kendi merkeziniz var mı? Var. Hani kendi, bizim kültür merkezimiz mi? var. Altın Park'ın içinde. Bekliyoruz muhakkak. Yani orada bu tür ürünleri de Tabii. temin Yok, bu, etme... Orada yapmıyoruz. Çünkü hani Veya diğer hani esnafların şeyleri hani yöresel organizasyonları yaptığımızda orada bunların hepsini hem tanıtımını yapıyoruz hem afiyetle yiyoruz. Davet ediyoruz. Hem onları işte yani bizi top... takip edin diyorsunuz. Tabii bizi takip edin. <gülüyor> Ketemizi, çeçilimizi, peynirimizi gelip orada bişimizi. Orada her organizasyonda bunu yapmaya çalışıyoruz. Geçen hafta Erzurum'u tanıtırken Esav Başkanımız vardı. Veysel Karayen Veysel Ersun'du. Bey selam, selam ediyorum. Ee, onların tabii. da burada kendi merkezlerinde böyle çağ kebabı yaparlar. Arada bir tabii. davet ederler. Tabii biz ee... de hani çağ kebap yapmıyoruz ama biz de bunları yaparak orada aşıklarımızı davet ederiz. Hı hı. Biz her ay, şimdi mesela kış olduğunda muhakkak Aşıklarımızın dinletisi olur. Ondan sonra bölgemizin e, kanaat önderlerini çağırız. Bölgemizin siyasilerini çağırız. Bölgemizin öğretim görevlilerini çağırız. Her ay bir konuyla ilgili orada kısa konuşmalar yapılır. Anlatımlar yapılır. Hem şehirleri anlatır, hem sosyal hayatı anlatır, hem teknoloji, hem bilim. Mesela teknoloji dedik, siyaset, şey, ticaret diyoruz. Mesela bizim teşvik yasası olarak 6. bölgedeyiz. Ben burada yalnızca Kars Ardağınıdırlara seslenmiyorum. Diğer hemşerilerimize de sesleniyorum. Yatırım yapacak olan iş adamlarımıza da sesleniyorum. Bir iş adamı olarak. Diyorum ki 6. bölgedeyiz. Turizm olarak gelin, et ve süt ürünleri olarak gelin. Birçok anlamda bakın orada şimdi bir tren yolu lojistik merkezi yapılıyor. Ne yapıyor? Bağlantı yolu orası. Oradan ta Londra'ya kadar geçecek. Oradan Çin'e kadar geçecek bir Yol güzergahındayız. Bu İpek yolu. Evet. O güzergahtayız. Buraya yatırım yapın. Yaptığınız hiçbir yatırım sizi zarara uğratmayacak. Nasıl yatırım Çünkü çok yani güzel Yatırımlar şu anda ne düzeyde? Tabii tabii iyi yatırımlarımız iyi, fena değil. Daha çok olmalı. Daha çok olmalı. Biz de tanıtmak zorundayız. Şimdi 6. bölgede olmamız hasebiyle çok ciddi anlamda sigorta primlerinin ödenme, ödenmemesi, ondan sonra kurumlar vergilerinin daha az miktarda ödenmesi, ondan sonra teşvik yasalarıyla beraber diğer kazanımların olması ne yapıyor? 6. bölgeyi daha çok ön plana çıkarıyor. Kars, Ardağan, Iğdır ve Ağrı, 4-5 tane daha il var. Onlar da orada 6. bölgede. Buralara yatırım yapılabilir. Çünkü vergi muafiyetleri var orada. Ya buradan sesleniyorum. Lütfen gelin buralara yatırım yapın. Biz bizden istediğiniz bir şey varsa biz size aracı olalım. Valilikle işleriniz varsa valimizden randevularımızı alalım. Belediye başkanlarıyla, kurum ve kuruluşlarda e, olacak işleriniz varsa lütfen bizimle irtibata geçin. Zaten ulaşırsınız ama biz de bir nebze olsun çünkü oraya yatırım yapacaksınız. Biz de sizinle beraber olalım. Orada yapılacak işlerde sizlere yardımcı olalım diyorum. Şimdi bu çağrınıza ben aslında çok e, ciddi anlamda talep geleceğini düşünüyorum. E, çünkü e, bizi yurt dışından da çok izleyen var. Özellikle hani merak ha, edilen bir yurt konu. Yurt dışı diyorum ama yurt dışından ee, zaten izliyorlarsa tabii, buradan tabii, onların hepsine tüm hemşerilerimize ve yoğun, herkese selam Yoğun selam olarak özellikle Avrupa'da çok izlenen bir kanalız şu anda biz. O yüzden ben çok ilgi göreceğini düşünüyorum. İş adamları dediğiniz için bizim de Avrupa koordinatörümüz çok değerli abim Turgut Torunoğulları biliyorsunuz Sarıkamış'ta evet. Katerina Köşkü'nü. Turgut abiye ee... de buradan merhaba diyoruz. Selam, selam <gülüyor> Sağ olsun, Çok güzel Katerina Köşkü'nü de evet, söyleyecektik iyi oldu. Ee, şimdi Katerina Köşkü'nü aldı. Gerçekten oranın e, işte restorasyonunu, tanıtımını e, ve işlevsel haline dönüştürerek turizme kazandıracak ve onun gayretleri içerisinde. Ben buradan kendisini kutluyorum. Çok e, önemli bir girişimdi, bir güzel. örnekti. Ee, sağ olsun. Ee, aslında bu tür iş adamlarına her yerde ihtiyacımız var. Evet. 
Yani bu kadar kendi yöresine, kendi şehrine, bölgesine sahip çıkıp veya destek vermek bence herkesin yapması gereken bir şey. İnşallah biz de tarihi bir binayı, bir iki binayı kazandıracağız. İnşallah, Merkezde de. İnşallah. i̇nşallah ben buradan hem tüm dernek başkanlarımıza, federasyon yönetim kuruluna, bugüne kadar emeği geçen başkanlarımıza, rahmetli olanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Sarıkamış platformumuza, diğer dernek başkanlarımız hakikaten güzel işler yapıyorlar. Turgut Bey'le de beraber biz Sarıkamış platformunda da beraberiz. Hı hı. Hem Katarina yani çok kıymetli ve değerli bir iş adamımız. İnşallah biz de hem e, Kars'a yapmış olduğumuz hayırlarla hem de diğer yatırımlarla, evet. diğer iş adamlarına da e, buradan sesleniyorum. Onlar da çünkü unutmuyorlar ama daha çok yatırım yapsınlar diyorum. Özellikle bizim Kars Arda Anadırlı hemşerilerimiz ama diğer e, bize eğer yurt dışından seyrediyorlarsa ciddi anlamda orada turizm lokasyonu olacak, ticaretin lokasyonu olacak, et ve süt ürünlerinin lokasyonu olacak, merkezi olacak. Lütfen buralara yatırım yapın çünkü devlet de destekliyor. Yani bunlar önemli. Sizi yapmış olduğunuz yatırımda mahcup etmeyecek. Kısa sürelerde kendini amorti edecek iller bunlar. Bu avantajları da buradan e, anlatmasak e, olmaz. Mesela işte Turgut abi ne güzel bir şey yapıyor. Diğer arkadaşlarımız da var. İsim vermek istemiyorum evet. ama Gültekin Bey var. Diğer arkadaşımız Ali Bey var. Bizim hakikaten ciddi iş adamlarımız var. Hepsi de Kars'a hem hayır yaparlar hem yatırımlarını yaparlar. Bu da çok önemlidir. Yani yatırım yaparken Aslında diğer taraftan da onları da kullanmak bunları lazım. Bunları göstermek de lazım. Bunların yaptığı çalışmaları, işte verdikleri destekleri de anlatmak lazım kamuoyuna. Ki örnek davranışlar bunlar. Bunu örnek alacak da bir sürü insan vardır. Evet. Birileri lokomotif olacak bu konuda. Bu ben hakikaten. bu arada tabii Sarıkamış deyince, Sarıkamış geçen dönem belediye başkanı rahmetli, olan başkanımıza da buradan onu da anmadan geçmeyelim. Allah Görev Allah başında Allah rahmetli oldu. Son Harun olarak abi, Harun, Harun yani. Bey. Evet, biz Allah rahmet eylesin. Ondan Mekanı cennet olsun. Ben tabii çocuk yaşlarda biz amcamlar Sarıkamış'ta olduğu için oraya gider. Ondan beraber top oynamışlığımız da vardı. Aa, çok güzel. O yüzden Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Başkanım programımızın artık sonuna geliyoruz. Bitti Kars, mi şimdi? Ardahan, Iğdır illerimiz <gülüyor> tek ilin hakkını üçüne kullandınız. İki <gülüyor> hakkım var. Bu şu anlama geliyor tabii. Sizin iki, iki programa daha, daha gelmeniz <gülüyor> gerekiyor. <gülüyor> O yüzden ben çok teşekkür ediyorum katılımınızdan dolayı. Anlatamadıklarımız var. İnşallah başka ee, bir programda da e, anlatırız. Tabii tabii. Bu ya ben siz... kapı size her zaman açık. Çok teşekkür ee, ederim. Zaten Ankara'da e, genel merkezimiz evet, olduğu için burada. de bizim için merkezimize de, de bekliyoruz. Sizleri de tüm arkadaşlarımızı misafir etmekten i̇nşallah. şeref duyarız. Bizler de e, zaten Türkiye genelinde yaptığımız çalışmalarda e, özellikle sizin alanınıza giren şehirlerinizin tanıtımında da elimizden gelen gayreti fazlasıyla biz de göstereceğiz. Her zaman da gösteriyor zaten. Çok teşekkür ederim. Ama sizlerin gösterdiği gayretleri de biz her zaman takdir ediyoruz. Sağ olun. O yüzden çok ben kutluyorum sizi ve yönetimizdeki arkadaşları. Kadın ee, kollarımız, gençlik kollarımız hepsi hakikaten çok özveriyle çalışıyorlar. Çünkü bu işler fedakarlık gerektiren işler Fikret Bey. Yani cebinizden paranızı harcayacaksınız, vaktinizi harcayacaksınız. İşinizden, eşinizden, dostunuzdan şey yapacaksınız. Biraz mahrum evet, kalacaksınız. Evet. Ama bunun hazzı da başka birilerine yardım edip şehirlerinizde tanıtıyorsanız ben ben dahil tüm arkadaşlarımız o kadar mutlu oluyorlar ki. Bura esas işin kahramanları onlar. Ben onlara çok çok teşekkür ediyorum. Hemşerilerim hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Ben hemşerilerimden memnunum. İnşallah onlar da bizden memnunlardır. Çünkü hakikaten o birliktelik ve örgütlü yapı İnsanları bir araya getiren o yapı çok çok önemli. Çünkü bizim çocuklarımız hepsi burada doğdu. Belki birçoğu Kars Ardahan'ı görmedi, bilmiyor da. Onun için en azından gidemeyenleri, on, biz o Kars Ardahan'ı Iğdır'ı buraya getirip bir nebze onlara tanıtabilirsek çok mutlu evet. olur. Kültürü de unutmasınlar, geçmişlerini de unutmasınlar diye böyle bir misyonla da hareket etmeye çalışıyoruz. Yani hangi kültürü yaşadık, işte büyüklere nasıl davranılır, misafire nasıl davranılır, işte... E, aşığı nedir, sanatçısı kimdir, bölgesinde neler vardır, hangi özellikler vardır bunları ilk ağızdan anlatmaya çalışıyoruz. Mesela geçen sene bunu da anlatayım. Çok sözünüzü alıyoruz ama ee, kusurumuza bakmayın. Son bakmayı. dakikamız içindeyiz. Son dakikamız içindeyiz. Ha, şunu da söyleyeyim. Çanakkale Valimize de çok teşekkür ediyorum. Geçen sene tanıtım günlerinde İlhan Sarık, Bey mi? Sarık, evet. Sarıkamış'la Çanakkale'yi buluşturduk. 
sağ olsun telefon ettik Çanakkale Müzemize bizim tanıtım günlerine gönderdiler. Orada Çanakkale'de neler yaşandıysa, Sarıkamış'ta neler yaşandıysa bunların hepsini orada anlattık. Hakikaten o, onu da yaşadık. Ben buradan o emeği de hem Çanakkale şehitlerimize hem İlhan Bey'e de ben buradan çok çok teşekkür ediyorum. Ruhları şad olsun tüm şehitlerim diyorum. Ben tekrar sizlere TV 6'ya ondan sonra tabii tutak güzel işler yapmış. İnşallah biz de bazı işlere böyle imza atarız diyorum. Buradan tüm hemşerilerine, tüm izleyicilere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Türkiye Tanıtma Platformu'nun sloganı olan Türkiye'mizi önce tanıyalım sonra tanıtalım diyerek Sizlere teşekkür ediyorum tekrar katılımımızdan dolayı. Değerli seyircilerimiz bu hafta da programımızı tamamladık. Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Doktor Erdoğan Yıldırım konuğumuzdu. Önümüzdeki hafta bir başka programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum. Teşekkür ediyorum.